దేవుని నామంకి మహిమ కలుగును గాక ప్రార్థనా శక్తి అనే టీవీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న విశ్వాసులందరికీ ప్రభునే యేసు క్రీస్తు నామమున మీకు శుభములు తెలియపరచుకుంటున్నా మన దేవుడు గడిచిన వారమంతా మనల్ని కాపాడి మరి ఒక వారంలో ఆయన ప్రవేశపెట్టిన ఆ దేవాతి దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావాల ఆయనకి ఎచ్చెళ్ళను కాక బాగున్నారా అనేక మంది ఫోన్ కాల్స్ చేస్తూ ఉన్నారు అనేక మంది ప్రార్థించమని అడుగుతున్నారు అనేక మంది జీవితాల్లో వేదన దుఃఖము బాధ ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ దేవుడైతే నేను మనల్ని విడిచిపెట్టలేదు కదా దేవుడు కార్యాలు జరిగించే దేవుడు మనతో ఉండే దేవుడు కృప చూపే దేవుడు కోపించుచునే వాత్సల్యత చూపించే దేవుడు జ్ఞాపకం మనకు తెచ్చుకొని పోయిన వారం మనం హబక్కు రాసిన గ్రంథం దాన్ని బట్టి మనము చదువుకున్నాం సంవత్సరాలు జరుగుచుండగా నీ కార్యాలు నూతన పరిచయ మా జీవితాలు ఎన్నో కార్యాలు వెనుకకు అయిపోయినాయి కానీ నూతన పరిచయ మమ్మల్ని బలపరిచయ నన్ను బలపరిచేవాని ఎందు నేను సమస్తం చేయగలనని ఏ రీతికి అయితే పౌలు భక్తుడు అన్నాడో అవును మన జీవితాల్లో కూడా అంతే మన కష్టాలు బాధలు వేదనలు దుఃఖాలు ఉన్నా కూడా మన బలపరిచే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు భయపడవద్దు ఎన్నో శ్రమలు కలిగితే అవమానాలు కలిగితే బిడ్డ భయపడకు దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అందుకని నన్ను బలపరచువాని ఎందు నేను సమస్తము చేయగలను ఎవరు ఎవరు బలపరుస్తారు ఈ లోక మనుషుల వల్ల బలపరచడం కాదు ఆయన మనల్ని బలపరిస్తే తప్పకుండా మన పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు మీ ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా విని ఎంతగానో సంతోషపడుతున్నాం మీ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం తప్పకుండా దేవుడు మీ పట్ల అద్భుతాలు జరిగిస్తాడు వాక్యం అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఫోన్ కాల్స్ చేయండి తప్పకుండా మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాం కష్టాల్లో ఉన్న వారిని దేవుడు ఓదార్చే దేవుడు కన్నీటిని నాట్యంగా మార్చే దేవుడు మన దేవుడు అండి మనల్ని భద్రంగా కాపాడే దేవుడు మనల్ని నడిపించే దేవుడు మనం భయపడవద్దు అనేక మంది భక్తులందరూ ఎంతో వేదనలు పడి దుఃఖపడ్డారు కానీ దేవుడు తప్పకుండా వాటి నుంచి విడిపించగల గొప్ప సమర్థుడు మాతో ఉన్నాడు అబొక్కు కన్నాడు ఏమి లేకపోయినా పర్వాలేదు నేను దేవుని అందరూ ఆనందిస్తాను అన్నాడు ఏవాయే నా బలము అన్నాడు ఎంత గొప్ప మాటలు అవన్నీ నా ప్రిబిడ పోయిన వారం అంతా నువ్వు ప్రార్థించవని నేను నమ్ముతున్నాను నా దేవుడు అయ్యా కార్యాలు జరిగించయా కోపించునే మేము పాప లోకంలో ఉన్నాం కాబట్టి పాపం మమ్మల్ని ఏలుతుంది కాబట్టి ఆ పాపలన్నిటినీ క్షమించి కోపించునే వాత్సల్యత చూపించి జ్ఞాపకం తెచ్చుకయ్యా నేను బలహీణ్ణి నేను బలహీన రాళ్ళని నన్ను జ్ఞాపకం తెచ్చుకయ్యా నేను ఎంతో వేదనతో ఉన్నానయ్యా దుఃఖంతో ఉన్నానయ్యా నన్ను జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని మనం ప్రార్థన చేసుకుందామా తప్పకుండా మీ పట్ల దేవుడు అద్భుతం జరిగిస్తాడు భయపడవద్దు బిడ్డ ప్రార్థన చేసుకుందాం దయగల తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ఆయన గొప్ప దేవుడు అయ్యా గడిచిన వారం అంతా మమ్మల్ని రెక్కల కింద భద్రపరచినావు మరి ఒక దినాన్ని మాకు ఇచ్చేవయ్యా నిన్ను స్థుతించడానికి నిన్ను ఆరాధించడానికి నీ వాక్యం వినడానికి ప్రభా నువ్వు మమ్మల్ని బలపరిచిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందన ఏ వేదనతో ఈ టీవీ దగ్గర కూర్చున్నారు ఏ దుఃఖంతో ఈ టీవీ దగ్గర కూర్చున్నారు నాకు తెలియదయ్యా ఎంతో వేదనతో బాధతో అవమానంతో ఈ టీవీ దగ్గర కూర్చున్న ప్రతి బిడ్డని బలపరచిన ఆయన నన్ను బలపరచువాని ఎందు నేను సమస్తం చేయగలని విశ్వాసంతో వారి ముందుకు సాగిపోట కృప చూపమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఇక నాయన బలహీన రాలిని నీ బలముతో నింపునాయన శక్తి రాలిని నీ శక్తితో నింపునాయన మాట్లాడేది నేను కాదయ్యా మీరు నాతో మాట్లాడండి ఇక్కడ కూర్చున్న బిడ్డలందరితో మాట్లాడండి వేదన చూడండి అయ్యా దుఃఖాన్ని చూడండి అయ్యా బాధని చూడండి అయ్యా అయ్యా వారిని ఆదరించిన ఆయన మీరు ఆదరిస్తున్నందుకే మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లించుకుంటూ ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును పెట్టి అడుగుతున్నాను తండ్రి అమ్మాయి అమ్మాయి దేవుడు మనల్ని దీవించి ఆశీర్వదించు కాక మరి ఈ దినాన్ని మనం వాక్యం ధ్యానం చేసుకుని నన్ను బలపరచి వాని ఎందే నేను సమస్తం చేయగలను హాలెలుయ హాలెలుయ కోపించుచునే వాత్సల్యమును జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొనము దేవా కోపించయ్యా మాకు కలిగిన బాధ చూస్తున్నా దేవా ఈ పాప లోకంలో జీవిస్తున్నాం నీ కోపం ప్రతి నిమిషం పుట్టిస్తూనే విన్నాం పుట్టించడం అంటే ఆయన కోపము చెడ్డ మాట్లాడకుండా చెడ్డ పనులు చేయకుండా ఆయనకు అయిష్టమైన కార్యాలు చేస్తున్నావేమో ఆయన కోపగించుకోకుండా వాత్సల్యతి చూపించయా జ్ఞాపకం తెచ్చుకోయా అని హబక్కు కన్నాడు అతని రీతిగా ఆయన అంటున్నాడు మూడవ అధ్యాయము పదిహేడు పంతొమ్మిది వరకు మనం చదివినాం అంజరపు చెట్టు పోయికున్నా పైర్లో పంటకు రాకపోయినా ఒలివ చెట్లు కాపు కాయకపోయినా నా జీవితంలో సమస్యలు ఎదురైనా నాకు బాధలు కలిగిన నాకు శ్రమలు కలిగిన నాకు వేదనలు కలిగిన 
నాకు ఎన్ని కష్టాలు కలిగినా నాకు ప్రమోషన్ రాకున్నా నా వ్యాపారంలో నష్టపోయినా నేను యహోవా ఎంత ఆనందిస్తానని చెప్తున్నావు అన్న బిడ్డ పోయిన వారం వాక్యం విన్నావు కదా తప్పకుండా నీ పట్ల దేవుడు కార్యం జరిగిస్తాడు భయపడవద్దు ప్రతినిత్యం చెప్తూ ఉంటాను భయపడవద్దు దేవుడు మనతో ఉన్నాడు ఈ సంవత్సరం అంతా దేవుడు నీకు మేలు చేయడానికే ఆయన ఉద్దేశించి ఉన్నాడు ఆయన అడుగుజాడల్లో నువ్వు నడవాలని ఆయన మాటని వినాలని ఆయన కొరకు నువ్వు బ్రతకాలని ఆయన పోలికగా సృజించిన దేవుడు నువ్వు మారాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు తప్పకుండా నువ్వు మారుతావని తప్పకుండా ఆయన బిడ్డగా జీవిస్తావని ఎప్పుడు మన జీవితాలు ఆగిపోతాయో మనకు తెలియదు ఎప్పుడు నేను ఆగిపోతానో తెలియదు నువ్వు ఎప్పుడు ఆగిపోతావో తెలియదు బ్రతికుండగానే క్రీస్తు కొరకు నిలబడు క్రీస్తు కొరకు జీవించు నీ బిడ్డల్ని నీ భార్యని నీ భర్తని ప్రభు కొరకు నడిపించు ప్రభు మార్గంలో నడిపించు కష్టాలు కలిగిన అని భయపడిక నా బిడ్డ భయపడకుండా ధైర్యం గుండు అందుకే అంటున్నాడు అబ్బకు గ్రంథం మూడవ అధ్యాయంలో మనం చదివితే పదిహేడవ వచనం నుంచి నేను ఏహోవా ఎందు ఆనందించదును నా రక్షణ కర్త అయిన నా దేవుని ఎందు నేను సంతోషించదును ఏమి లేకున్నా పర్వాలేదు కానీ నా రక్షణ కర్త అయిన నా దేవుని ఎందు నేను ఆనందిస్తాను అలా చెప్తున్నావా బిడ్డ నువ్వు చెప్పకపోతే ఇప్పుడన్నా చెప్పు ఆనందించు మరలా చెప్పదు నువ్వు ఆనందించండి అంటున్నాడు మనం ఆనందించాలి కష్టాలు కలిగితే ప్రతిది నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఈ శరీరము ఈ భూమి మీద ఉన్నంత కాలం కడుపు నొప్పు కాలు నొప్పు చెవి నొప్పు ఇది తగ్గితే అది వస్తుంది అది తగ్గితే ఇది వస్తుంది డబ్బులు లేని పరిస్థితితో ఏదో కష్టాలు మనిషిగా మనం పుట్టిన మనకి ఎన్నో కష్టాలు ఎన్నో శ్రమలు కలుగుతాయి కానీ వాటన్నిటిలోంచి విడిపించే దేవుడు మనతో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు భయం బిడ్డ ఎందుకు దిగులు పడుతున్నావు ఎందుకు వేదన పడుతున్నావు నీ దేవుడు తప్పకుండా మన దేవుడు గొప్పవాడు అద్భుతాలు చేయగల దేవుడు అందుని బట్టి ఆయన స్థుతించాలి అందుకని నేను యహోవా ఎంత ఆనందించదును నా రక్షణ కర్తే ఎందు దేవుడు నేను సంతోషించదును ప్రభు యహోవాయే నాకు బలము ఆయన నా కాళ్ళ లేని కాలవలే చేయను ఉన్నత స్థలం మీద ఆయన నన్ను నడవచ్చేయను హాలెలుయ హాలెలుయ ఎంత గొప్పది ఆయనే నా బలం అన్నాడు నువ్వు చెప్తున్నావు ఆయన నేను నా బలమని ఈ లోక అధికారులందరూ నా బలం అనుకుంటున్నావా నీ ఫ్రెండ్స్ అంతా నా బలం అనుకుంటున్నావా నీకు నాకు బలం ఉన్నది చాలామంది చెప్తుంటారు ఏ నాకు ఆడు తెలుసా వీళ్ళు తెలుసు నాకు వాళ్ళు తెలుసు వాళ్ళ చుట్టాలు నేను ఏళ్ళు చుట్టాలి అంటున్నా అవంతా నడవదు కానీ ఏసయే బలవంతుడు ఏసయే అద్భుత కార్యాలు జరిగించేవాడు అబ్బొక్క కన్నాడు కోపించుని వాత్సల్యత చూపించు చూపించి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఆశ కూడా మనం చదువుతాం రెండవ దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో చూస్తే ఆశ తన దేవుడైన యహో దృష్టికి అనుకూలముగాను యథార్థముగాను నడిచాడు ఆశ దేవుని దృష్టికి యథార్థంగా అనుకూలంగా నడిచాడంట నడవడమే కాకుండా దేవుడైన యహోవాను ఆశ్రయించినాడు అతను ఏలుబడి ఎందు రాజ్యము నెమ్మదిగా ఉండెను పది సంవత్సరములు దేశము నెమ్మది పొందెను యహోవా అతనికి విశ్రాంతి కలుగు చేశాడు మనుషులు విశ్రాంతి కలుగ చేయలేదు ఆయన అంటున్నాడు దేవుడు నాకు విశ్రాంతి కలిగి చేశాడు ఆయనను ఆశ్రయించాడు ఆయన దృష్టికి యథార్థంగా నడిచిన వాడు ఆశ కానీ మరి యుద్ధం జరుగుతున్నట్లు మనకు తెలుసు రెండో దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో మన దేవుడైన యహోవాని మనం ఆశ్రయించితిమి ఆశ్రయించినందున ఆయన మన చుట్టూను నెమ్మది కలిగి చేసినాడు ఆయన మనం ఎప్పుడైతే ఆశ్రయిస్తామో ఎప్పుడైతే నా బలము నా కోట నా దుర్గం అని ఎప్పుడైతే నువ్వు అంటావో తప్పకుండా నెమ్మది కలిగి చేస్తాడు కష్టాలు ఉంటాయి అయినా భయపడక బిడ్డ నెమ్మది ఇచ్చే దేవుడు నీతో ఉన్నాడు యథార్థంగా ప్రవర్తించిన ఆయనతో నువ్వు నడిచినప్పుడు ఆయన నీ పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు తొమ్మిదవ వచనం కూషీడైన జరఫ్ వారి మీద దండెత్తి వెయ్యి వేల సైన్యమును మూడు వందల రథములను కూర్చుకొని బయలుదేరి మహారాష్ట్ర వరకు రాగా ఆ సాతనికి ఎదురుబోయాను వారు మారేసిన దెఫత అను పల్లపు స్థలం మందు పంతులు తీర్చి యుద్ధం కలుపుగా ఆశ భయపడిపోయాడు వాళ్ళ యుద్ధానికి వచ్చారు భయపడిపోయినప్పుడు మరి పదకొండవ వచనంలో మనం చూస్తే ఆశ తన దేవుడైన యహోవా కుమర పెట్టి యహోవా విస్తారమైన సైన్యం చేతిలో ఓడిపోకుండా బలం లేని వారికి సహాయం చేయటకు నీ కన్నా ఎవరు లేరయ్యా చూసరా యుద్ధానికి వచ్చారు పదివేల మంది మీదకి వచ్చారు కానీ భయపడలేదు దేవుని ఆశ్రయించాడు దేవుని ఆశ్రయించాడు అందుకే అన్నాడు యహోవా కుమర్ పెట్టి యహో విస్తారమైన సైన్యము చేతిలో ఓడిపోకుండా వాళ్ళ విస్తారమైన సైన్యం ఉంది ఈయనకు సైన్యమే లేదు ఐదు వేల మంది ఉన్నారు కానీ దేవుడు నాతో ఉన్నాడు అందుకే ఆయన అన్నాడు బలము లేని వారికి సహాయం చేయటకు నీకన్నా ఎవరునూ లేరు 
మా దేవ యహోవా మాకు సహాయము చేయము నిన్నే నమ్ముకొని ఉన్నాము నీ నామమును బట్టి ఈ సైన్యమును ఎదిరించటకు బయలుదేరి ఉన్నాము యహువా నీవే మా దేవుడవు నర మాత్రం నీ పైన జయం అంద నీయకము అని ప్రార్థింపక యహోవా కూషీలను ఆశ ఎదుటను యువత వారి ఎదుట నిలవనీయక వారిని మొత్తినందున వారి పారిపోయి యహోవా భయము చేతను ఆయన సైన్యపు వారి చేతను పారిపోయి వాటిలో ఉన్న మిక్కటమైన కొల్ల సోమంతి దోచుకొని హాలలుయ్య హాలలుయ్య ఎంత గొప్ప దేవుడు వచ్చేసారా బలం లేని వారికి బలం ఇచ్చే దేవుడు శక్తి లేని వారికి శక్తి ఇచ్చే దేవుడు ఆయనను ఆశ్రయించినప్పుడు దేవుడు అద్భుతం జరిగించాడు వాళ్ళకే వాళ్ళు కొల్ల సొమ్ము దోసుకొచ్చేటట్లు మనం చూస్తున్నాం యాస మరి అలాంటి దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాడు ఆయన ఆశ్రయించిండు ఆయన పట్ల దేవుడు అద్భుత కారం జరిగించాడు అందుకంటున్నాడు బలం లేని వారికి సహాయం చేయటకు నీ కన్నా ఎవరు లేరు నిజమే మనకి ఎవరు ఉన్నారండి సహాయం చేస్తామంటారు ఎవరు సహాయం చేయరు వెళ్ళిపోతారు కానీ దేవుడు మాత్రం మనకు సహాయం చేసే దేవుడు బలం లేని వారికి బలం ఇచ్చే దేవుడు శక్తి లేని మనకు శక్తిని ఇచ్చే దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు మన పట్ల ఎంత గొప్ప దేవుడు మనతో ఉన్నాడు మరి పదిహేను వచ్చినప్పుడు మనం చూస్తే ఆశా యూదవర్లారా బెన్యామీన్లారా మీరందరూ నా మాట మినుడి మీరు యహువా పక్షపు వారి అని ఎడలా ఆయన మీ పక్షం నుండు మీరు ఆయన వద్ద విచారణ చేసిన ఎలా ఆయన మీకు ప్రత్యక్ష మగును మీరు ఆయనను విసర్జించిన ఎలా ఆయన మిమ్మును విసర్జించును తన ఆ శ్రమయందు వారు ఇస్రాయల్ దేవుడైన యహోవా యద్దకు మళ్ళుకొని ఆయనను వెతికినప్పుడు ఆయన వారికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు హాలెలుయ్య ఆలెలుయ్య ఈ దినాన్ని నువ్వు ఆశ్రయించాలి ఈ దినాన్ని నాకు బలము నీవేనాయన నా కష్టాలన్నీ తొలగించేవాడు నీవేనాయన నువ్వు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడవయ్యా ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు అని మనం ఆయనకు సరెండర్ అయిపోయినప్పుడు దేవుడు మన పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు నా కోట నా బలమైన దుర్గం ఆయననే నాకు సహాయం చేయగల దేవుడు ఆయనని అని నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తావో దేవుణ్ణి పట్ల కార్యం జరిగిస్తాడు యహోశివ పాతి కూడా అంతే రెండో దిన్ వృత్తాంతాలు గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం అంతా మనం చదువుతుంటే మరి మనకు తెలిసి యహోశివ పాతి మీదకి ముగ్గురు రాజులు దండెత్తి వచ్చారు కానీ ఆయన దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాడు ఆయన దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాడు దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించాడు మరి అందరూ వచ్చినప్పుడు మనం మూడవ వచనం చూస్తాం రెండో దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం మూడవ వచనంలో అందుకు యహోశివ పాతి భయపడి యహోవా యద్ద విచారించుటకు మనసు నిలుపుకొని యూదాయందంతటి ఉపవాస దినం ఆచరింపు వల్ల చాటింపగా యహోశివ పాతి యహోవా మందిరంలో కృత్తశాల ఎదుట సమాజంగా కూడి జనుల మధ్య నిలబడి మా పితరులు దేవా యహోవా నీవు ఆకాశమందు దేవుడివై ఉన్నావు అన్య జనుల రాజ్యంలో నీ ఏలువాడువు నీవే నీ బాహు బలము గలవాడువు పరాక్రమ గలవాడువు నీ నిద్రించటక ఎవరికి నీ బలము చాలదు నీ జల్లైన ఇస్రాయేల్ ఎదుట నుండి ఈ దేశపు కాపురస్తులు తోలివేసి నీ స్నేహితుడైన అబ్రహాం యొక్క సంతతి దీన్ని శాశ్వతముగా నిచ్చిన మా దేవుడవు నీవే అన్నాడు మా బలము నీవే విచారించటకు ఆయన మనసు నిలుపుకున్నాడు అన్య జలను రాజ్యం లేనివాడవు నీవే నీ బాహు బలము గలవాడు పరాక్రమ గలవాడు నిన్ను ఎదిరించటకు ఎవరికి బలం చాలదన్నాడు సార్ ఆ దేవుని హెచ్చించాడు మరి అధ్యాయం అంతా చదివితే అక్కడ పన్నెండవ వచనంలో మా మీదకి వచ్చి గొప్ప సైన్యంతో యుద్ధం చేయటకు మాకు శక్తి చాలదు ఏమి చేయటకు మాకు తోచదు నీవే మాకు దిక్కని ప్రార్థించాడు మనం అలా ప్రార్థన చేయాలి అయ్యా మాకు శక్తి సరిపోదయ్యా మాకు బలం సరిపోదయ్యా మా కార్యాలు చేయాలంటే మాతో కాదయ్యా కానీ నీవే మా దిక్కు నా బలము నీవే నా శక్తి నీవే నీవే మా దిక్కు అని నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తావో దేవుణ్ణి పట్ల అద్భుతం చరికిస్తాడు అందుకని నీవే మా దిక్కు నీవే వారికి తీర్పు తీర్చవా పిల్లలతో యూదా వారందరూ తమ శిశువులతోను భార్యలతోను పిల్లలతోను యహోవా సన్నిధి నిలబడ్డారు నువ్వు నీ కుటుంబము నీ బిడ్డలు నీ భర్త నీ భార్య నువ్వు మోకరించి ప్రార్థన చేయి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయి దేవ నీవే నా బలమని ఆయన నా కోట నీవే నా ఆయన ఈ శత్రువుల సైన్యాన్ని నాకేమేమైతే నాకు రావాల్సింది నేను రాకుంటా ఆగిపోయినాయో మా బిడ్డలు ప్రయోజనాలు కాకుంటున్నారు మా బట్ట మారటం లేదు మా కుటుంబం మారటలేదని నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆయన సన్నిధిలో ఉండి ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు కాచి ప్రార్థిస్తావో దేవుడు నీ పట్ల అద్భుతం జరిగిస్తాడు నీవే మా దిక్కు నీవే మా ఆశ్రయమయ్యా నీవు తప్ప మాకు ఎవరు ఉన్నారయ్యా నా బలము నా కోట నీవేనయ్యా అని ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావో దేవుడిని పట్ల అద్భుతం జరిగిస్తాడు బిడ్డ భయపడకు దేవుడిని ఇత ఉన్నాడు నీ ముందర నడిచేవాడు నీ దేవుడైన ఏ హోవాయే నిన్ను నడిపించే దేవుడు ఏమి లేకున్నా పర్లేదు నేను ఏ హోవాయ్ ఎందు ఆనందిస్తాను ఎందుకు ఆనందిస్తాడంటే ఈ లోకంలో ఏవీ కావు కానీ 
నా బలమైన దుర్గమనాథే ఉన్నాడు నాకు ఆశ్రయ దుర్గమనాథే ఉన్నాడు అని భక్తులందరి దేవుణ్ణి బతిమలాడుకున్నారు భక్తులందరి దేవుణ్ణి ఆశ్రయించారు నా బలము నా కోట నీవే నాయన అన్నాడు అందుకే దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించలేదా నీ పట్ల అద్భుతం జరిగించలేడా బిడ్డ భయపడకు దేవుడు నీతో ఉన్నాడు నీవే దిక్కు చందికన్నాడు నీవే మా దిక్కు మనం దిక్కు తోచని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఎటువో ఆశ్రయం దొరుకుతలేదు ఎటువో లాభం పొలతలేదు మొన్న ఒక ఆమె ఫోన్ చేసింది అమ్మా నాకేం దిక్కు తోస్తలేదమ్మా నా బట్ట మరణించినాడు నా బిడ్డలు ప్రయోజకులు కాలేదమ్మా నా బిడ్డలు బయట తిరుగుతున్నారమ్మా నేనేం చేయడానికి నాకేం తోచటలేదమ్మా నా ప్రి బిడ్డ భయపడుకు దేవుని సన్నిధికి రా దేవుణ్ణి పట్ల అద్భుతం జరిగిస్తాడు ఎప్పుడు జరిగిస్తాడంటే నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడు నువ్వు ఆయనను పెనుగులాడుకున్నప్పుడు ఆయనతో నువ్వు నడిచినప్పుడు యథార్థంగా నడిచినప్పుడు సత్యంతో నడిచినప్పుడు నీవే మా ఆశ్రయం నా బలము నీవే అని నువ్వు అన్నప్పుడు దేవుణ్ణి పట్ల అద్భుతం జరిగించడా తప్పకుండా జరిగిస్తాడు నువ్వు అధైర్యపడిపోతున్నావు నాకేం లేదులేండి నేను ఎంత ప్రార్థన చేసినా నా మర వింటలేడండి నేను ఎంత ఉపవాసం చేసినా దేవుడు నా మర వింటలేడండి ఇన్ని సంవత్సరాలు జరిగిపోతున్నాయండి ఇంకా ప్రయోజనం కాటలేదండి అని వాపోతున్నావు నా ప్రేపిట ఏం భయపడకు దేవుడు నీతో ఉన్నాడు నీకు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు ఆయన మహా అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు అందుకే దావీద భక్తుడు అంటాడు కొండలు తట్టి నా కన్నులు ఎత్తుచున్నాను నాకు సహాయం ఎక్కడి నుండి వచ్చు ఎగోవ వల్లనే నాకు సహాయం కలుగును అంటున్నాడు నా బలము నా కోట నా రక్షణ నేను ఎలిగెత్తి మొరలేడిచున్నాను ఎహోవాను బతిమాలు కొనుచున్నాను బహు వినయముగా ఆయన సన్నిధిలో నా ఆత్మను కుమ్మరించుకుంటున్నాను అన్నాడు దావీది భక్తుడి నా ప్రేపిట నీ ఆత్మను ఎక్కడ కుమ్మరిస్తున్నావు ఆయన ఎంత సంతోషిస్తున్నావా యోగ సంతోషించాడు ఎహోవా నామంలకు స్థుతి కలుగును కాక అన్నాడు పౌలు సీలలు మరి కొట్టి జైల్లో పడేసినప్పుడు వాళ్ళు దేవుణ్ణి స్థుతించారు ఆనందపడ్డారు నా బలము నా దేవుడు మా పట్ల అద్భుతం జరిగిస్తాడని విశ్వసించారు నువ్వు అలాగ విశ్వసించాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు ఆయన బిడ్డగా నువ్వు జీవించాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు అందుకే అంటున్నాడు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు ఆయన మనకి సంతోషం కలుగ చేస్తాడు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు జయం కలిగిస్తాడు మనకు తెలిసే యహోశివ పాత విషయంలో ప్రార్థన చేయక మరి బూరలు ఊత్తు స్థుతించగా దేవుణ్ణి మొదలు పెడుతున్నప్పుడే దేవుడు అద్భుత కార్యాలను జరిగించాడు ఒకరికొకరిని పొడుచుకునేటట్లు చేసిండు పారిపోయేటట్లు చేసిండు మరి వాళ్ళు పోల్చుకున్నప్పుడు మూడు రోజులు పట్టిందట దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు వచ్చేసరా మా బలము నీవే మా దిక్కు నీవే అన్నాడు ఆశ దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాడు నా బలము నీవే నాయా నాకు తోడు నీవే అన్నాడు ఇస్రాయేల్ జనాంగాన్ని మరి వెళ్తున్నప్పుడు ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటించి వెళ్తున్నప్పుడు తంబుర పట్టుకొని పడ్డ నా బలము నీవే అని పాట పాడారు ఈ దినాన్ని నీ కష్టాలు కలిగిన బాధలు కలిగిన ఇబ్బందులు కలిగిన రోగాలు కలిగిన నా బలం ఆయననే నా రక్షణ కర్త దేవుని ఎందు నేను ఆనందిస్తాను సంతోషిస్తాను ఎన్ని బాధలు కలిగిన నేను అన్నీ పడేస్తాను నేను ముందున్న వాటి కొరకే వేగిరపడతాను ఆయన తప్పకుండా నాకు మేలు చేస్తాడు నాకు బహుమానం ఇస్తాడు అని నువ్వు ఎప్పుడైతే అనుకుంటావో దేవుణ్ణి పట్ల అద్భుతం చరికిస్తాడు అందుకని అంటున్నాడు కీర్తన గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం ఏడవ వచనములు అంటున్నాడు యహో వా నా ఆశ్రయము నా కేడము నా హృదయము ఆయన ఎందు నమ్మికి ఇంచను కనుక నాకు సహాయం కలిగాను నమ్మికి ఇంచిపెట్ట నువ్వు నమ్మిన ఏళ్ళ దేవుని మహిమ చూతువని మాత్రం రేళ్లతో దేవుడు చెప్పాడు నువ్వు నమ్ము కుళ్ళిపోయిన లాజని బ్రతికించిన దేవుడు ఈరోజు నిన్ను బ్రతికిస్తాడు ఈరోజు నీ పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు ఆయన అన్నాడు నువ్వు నమ్మిన ఏళ్ళ దేవుని మహిమ చూతువు ఈ సంవత్సరం ప్రార్థన చేయి అయ్యా నేను నమ్ముతున్నానయ్యా నా పట్ల నీ కార్యము జరిగించు నీ మహిమ నేను చూస్తున్నానయ్యా నేను నమ్ముతున్నానయ్యా నీ మహిమ నేను చూస్తున్నానయ్యా నేను నమ్ముతున్నానయ్యా నీ మహిమ నేను చూస్తున్నానని ప్రార్థన చేయబిడ్డ తప్పకుండా మరి లాజరు మురుగు పట్టిన లాజరు కుళ్ళిపోయిన లాజర్ని బ్రతికించిన దేవుడు నీకు సహాయం చేయలేడా నీ కార్యం జరిగించడా నీ పట్ల ఆయన అద్భుతాలు చేయలేడా చేయగల గొప్ప దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అలెలుయ నా విమోచకుడు సజీవుడు ఆయన తప్పకుండా అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు ఆశ్రయ కార్యాలు జరిగించే దేవుడు నీ పట్ల ఆయన అద్భుతాలు చేయాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం పదే వచనం సురక్షితంగా ఉంటారంట ఆయనను ఆశ్రయించి వారు సురక్షితంగా ఉండరు 
ఆయనను ఆశ్రయించాలి ఆయన బలమును ఆశ్రయించాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆశ్రయిస్తావో ఆయన అద్భుతాలు జరిగిస్తాడని సామెతల గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన ఆయనను ఆశ్రయించి వారికి ఆయన శక్తిని ఆశ్రయించే దేవుడు గొప్ప దేవుడు మనతో ఉండే దేవుడు మరి యహోశో పాత్ర దేవుడు ఉన్న దేవుడు ఈరోజు నీతో ఉండాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు నా ప్రేపేట మరి అదే రీతి పౌల భక్తుడు కూడా అంటున్నాడు రెండో కొరింతిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయంలో మనం చదివితే ఏడవ వచనంలో నాకు కలిగిన ప్రత్యక్షతలు బహు విశేషంగా ఉన్నందున నేను అత్యధికంగా హెచ్చిపోకుండా నిమిత్తము నాకు శరీరంలో ఒక ముళ్ళు నేను అత్యధికంగా హెచ్చిపోకుండా నిమిత్తము నన్ను నల్లగొట్టటకు సాతాన్ యొక్క దూతగా ఉంచబడిను అది నా యొద్ధ నుండి తొలగిపోవాలని దాని విషయమేమో మారు ప్రభువును వేడుకుంటుని అందుకు నా కృప నీకు చాలను బలహీనత ఎందు నా శక్తి పరిపూర్ణ మగుచున్నదని ఆయన నాతో చెప్పాను చూసరా బలహీనతలు ఎందు పరిపూర్ణం చేస్తాను అంటున్నాడు మన పరిపూర్ణ చేసే దేవుడు మన బలహీనతలు మన శక్తి హీనత అన్ని తీసివేసి మన బలపరిచే దేవుడు గొప్ప దేవుడు మనతో ఉన్నాడు ప్రియబిడ్డ భయపడద్దు దేవుడి నీతో ఉన్నాడు ఇంకా అంటున్నాడు చూద్దాం అందుకు నా కృప నీకు చాలును బలహీనత ఎందు నా శక్తి పరిపూర్ణ మగుచున్నదని ఆయన నాతో చెప్పిన కాగా క్రీస్తు శక్తి నా మీద నిలిచిండు నిమిత్తం విశేషంగా నా బలహీనతల ఎందు బహు సంతోషంగా అక్షయపడుచును అన్నాడు బలహీనతల ఎందు కష్టాలు ఎందు మనం సంతోషపడాలి ఆనందపడాలి దేవుడు మన పట్ల అద్భుతం జరిగించే దేవుడు ఉన్నాడని మనం ఎప్పుడైతే అక్షయపడతాము ఆనందపడతామో దేవుడు మనతో ఉంటాడు నేను ఎప్పుడు బలహీనో అప్పుడే బలవంతుడను గనక క్రీస్తు నిమిత్తము నాకు కలిగిన బలహీనతలో నిందల్లోను ఇబ్బందుల్లోను హింసల్లోను ఉపద్రవంలోను నేను సంతోషించుచున్నాను హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య నువ్వు చెప్పగలవు నా ప్రియబిడ్డ నేను సంతోషిస్తున్నాను నా కష్టాలు కలిగిన బాధలు కలిగిన ఇబ్బందులు కలిగిన రోగాలు కలిగిన నేను ఆనందిస్తున్నాను నా కష్టాలు వచ్చిన తప్పకుండా ఈ సంవత్సరం నా కష్టాలు పోగొడతాడు నన్ను బలపరుస్తాడు నా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నన్ను నడిపిస్తాడు అని ప్రార్థన చేపిట యహోశు పాత్ర ప్రార్థించాడు ఆశా ప్రార్థించాడు అనేక మంది భక్తులు ప్రార్థించాడు ఇస్కియా ప్రార్థించాడు యథార్థవంతుడిని నేను ఎట్లుంటినో కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకో అన్నాడు నీ సన్నిధిలో నేను ఎట్లుంటినా మనం అలా ప్రార్థన చేస్తాం అయ్యా కష్టాలు కలిగిన భయపడిపోవద్దు బిడ్డ నీ పన్ నీ ఉద్యోగంలో నీకు తొందర కలుగుతున్నా భయపడవద్దు నిన్ను నడిపించే దేవుడు నీతో ఉన్నాడు నువ్వు ఆయన ఎందుంటే ఆయన మాటలు నీ వింటే దేవుడు నీ పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు అందుకే అన్నాడు మీరు నా ఎందును నా మాటలు నీ ఎందును నిలిచి ఉండి నీ ఎడల ఏ దిష్టమా అవి నీకు ఇస్తాను అంటున్నాడు ఈ సంవత్సరం ఇవ్వాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు నా ప్రియబిడ్డ ఈ వాక్యం ఏంటున్నా నా ప్రియబిడ్డ నీ కష్టాల్లో ఉన్నావా బాధల్లో ఉన్నావా ఏమి లేకున్నా వేసి యాభక్కుకు చెప్తున్నాడు నేను ఆయన ఎందు నా బలం ఆయనే నా శక్తి ఆయనే నేను ఆనందిస్తాను పౌల భక్తుడు అంటున్నాడు ఆయనకు కూడా కష్టాలు ఉపద్రవాలు ఇబ్బందులు ఇరుకులు అన్నిట్లో నా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నేను సంతోషిస్తున్నాను ఇది నన్ను చెప్పగలవా నా ప్రిబిడ్డ తప్పకుండా చెప్తాం అయ్యా నన్ను బలపరిచేయా నన్ను బలపరచవాను ఎందు నేను సమస్తము చేయగలనయ్యా నా కష్టాలు కలిగిన బాధలు కలిగిన ఇబ్బందులు కలిగిన అవమానాలు కలిగిన ఏది కలిగినయ్యా నువ్వు తప్పకుండా నన్ను బలపరుస్తావు నేను ఆ కార్యాలు జరిగిస్తాను అని విశ్వాసంలో నన్ను బలపడతావా బిడ్డ ఆయన నన్ను నువ్వు నమ్మిని ఎడల దేవుని మాయ మచ్చతో నువ్వు ప్రార్థన చేయి ఇప్పుడు ప్రభా నేను నమ్ముతున్నానయ్యా నీ మహిమను నేను చూడాలయ్యా నేను నమ్ముతున్నానయ్యా నీ మహిమను నేను చూస్తున్నానయ్యా నేను నమ్ముతున్నానయ్యా కార్యాలు ఆగిపోయినాయి అయ్యా అవి బలపరుస్తావు నేను మహిమపరుస్తానయ్యా నా ఉద్యోగం రాలేదయ్యా నేను నమ్ముతున్నానయ్యా తప్పకుండా ఇస్తావని తప్పకుండా నా పట్ల కార్యం జరిగిస్తావయ్యా నీకు వందనాలయ్యా నిన్ను నేను మహిమపరుస్తానయ్యా అని ప్రార్థన చేయను అప్పుడే బిడ్డ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను అంటున్నావేమో హృదయపూర్వకంగా యథార్థంగా సత్యంతో ఆయన సన్నిధిలోనూ ప్రార్థించినప్పుడు నా బలము నీవే నా కోటము నీవే నా దుర్గము నీవే నా ఆశ్రయము నీవే అని ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తావో నా దేవుని ఎందు నేను ఆనందిస్తాను అని నువ్వు ఎప్పుడైతే చెప్తావో నా దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు ఆశ్రయ కార్యాలు జరిగించే దేవుడు నీ పట్ల ఆయన చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాడు తప్పకుండా ఎసయా నువ్వు నాకు సహాయం చేయండి ఎసయా కార్యాలు జరిగించేసయా నూతన పరిచయ నువ్వు బలపరిచయ నన్ను బలపరచేవాని ఎందే నేను సమస్తము చేయగలను అని చెప్తావా నా ప్రియబిడ్డ మళ్ళా చెప్దామా 
నన్ను బలపరచువాను ఎందే నేను సమస్తము చేయగలను అని నువ్వెప్పుడైతే చెప్తావో తప్పకుండా ఆయన నీ పట్ల అద్భుతం జరిగిస్తాడు ప్రార్థించుకుందామా సకల ఆశ్రవచ్చిన స్తోత్రాలకు మించిన నీ కర్మైన నామం స్థుతింపబడిన కాక నువ్వు గొప్ప దేవుడు అయ్యా మా కష్టాల్లో మా బాధల్లో మా అవమానంలో మా తొందరలో మాతో నడుస్తున్న దేవుడు అయ్యా శ్రమలు కలిగిన పౌలు భక్తుడు అంటున్నా ఎన్ని శ్రమలు కలిగిన బాధలు కలిగిన శరీరంలో ముళ్ళున్నా నువ్వు అంటున్నావు నా కృప నీకు చాలు నన్నావు నేను సంతోషిస్తున్నాను అన్నాడు పౌలు భక్తుడు అవును ప్రభాబక్కు కంటున్నాడు ఏమీ లేకపోయినా నేను సంతోషిస్తున్నాను నా దేవుడు నాకే బలము నా బలము నా కోట ఆయననే నన్ను నా కాళ్ళను ఎత్తైన స్థలంపై ఉంచుతాడు అని ప్రార్థిస్తున్నాడు యహోశివ పాతు ప్రభాస నిన్ను ప్రార్థించరయ్యా నీవే మా దిక్కు మా శ్రేయము నీవే అని ప్రార్థించారు అద్భుత కార్యాలను జరిగించిన గొప్ప దేవుడు అయ్యా వీరి పట్ల కూడా అలాంటి కార్యము జరిగించమని మేము నమ్ముతున్నామయ్యా మా పట్ల మీరు అద్భుత కార్యము జరిగించండి అని వీరు విశ్వసించినట్లు నాయన వీరందరినీ బలపరచమని వేదంతో దుఃఖంతో ఉన్న ప్రతి బిడ్డను ఓదార్చమని నడిపించమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమె ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించును కాక మీ ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా తప్పకుండా మీరు ఫోన్ చేయండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తాము తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు బలపరుస్తారని విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తున్నాము తప్పకుండా మా దేవుడు గొప్ప కార్యాలు మీ పట్ల అద్భుతాలు జరిగించును కాక ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలు దీవించి ఆశీర్వదించును కాక